আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ ফারুক খান আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে আমি আপনাদের সাথে যে টপিকটি নিয়ে আলোচনা করব এই টপিকটি সম্পর্কে আপনারা বহুবার আমার কাছে জানতে চেয়েছেন আমার ব্লগে কমেন্ট করেছেন আমার ফেসবুক পেজে জানতে চেয়েছেন इवन আপনারা আমার ইউটিউব চ্যানেলে কমেন্ট করেছেন যে আপনারা অপেজ সম্পর্কে একটু ডিটেইলস জানতে চান তো সেই সুবাদে আজকে আমার এই ছোট্ট প্রয়াস আজকে আমি আপনাদের জন্য একটি কনটেন্ট পাবলিশ করেছি আমার বাংলা ব্লগে কনটেন্টটি পড়লে আমি আশা করি যারা অপেজ সম্পর্কে খুব বেশি কোনো ধারণা রাখেন না তারাও কিছুটা হলেও জানতে পারবেন অপেজ কি বা অপেজ কেন দরকার এবং অপেজ এসইও কোন ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করতে পারি এবং কিভাবে এটার সঠিক ব্যবহার করে আমরা এটা থেকে লাভবান হতে পারি তো আমি আজকে আমার সেই পাবলিশ করা পোস্টটি নিয়ে কিছু কথা বলবো তো চলুন দেখা যাক যে পোস্টটিতে আমরা যে বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলেছি সেগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করি আমি এখন আমার পোস্টটিতে যাচ্ছি আমি এখন আমার পোস্টটিতে আছি দেখতে পাচ্ছেন যে পোস্টটি পাবলিশ করা হয়েছে 6 ঘন্টা এবং এর মধ্যে পোস্টটির অনেক এনগেজমেন্ট চলে আসছে অলমোস্ট 650 ভিউ হয়েছে ব্রাশটা শেয়ার এসেছে তার মানে আসলে আপনারা এটা নিয়ে অনেক চাচ্ছিলেন যে অপেজ সম্পর্কে জানার জন্য তো এই জন্য আমার এই চেষ্টাটা যে আমরা দেখি অপেজ সম্পর্কে কতটুকু আমি জানতে পারি আপনাদেরকে তো আমি সরাসরি আমাদের প্রধান মূল আলোচনা চলে আসি আমি সরাসরি মূল আলোচনা চলে আসি তাহলে ওকে সো ফার্স্ট অফ অল অপেজ এসইও বলতে কি বুঝি একটু এভাবে চিন্তা করুন যখন আপনি একটা ওয়েবসাইটের জন্য কাজ করেন আপনি কি চিন্তা করেন প্রথমত ওয়েবসাইটটা যদি এরকম হয় আপনার একটা বুটিক শপ হয় ওয়েবসাইটটা তাহলে ওয়েবসাইটের বুটিক শপটা সুন্দর করে সাজানো এর মধ্যে ডেকোরেশন করা এর মধ্যে প্রোডাক্ট আনা এর মধ্যে লাইটিং করা সব কিছু एवरीथिंग যা আপনি স্টোরের মধ্যে করছেন আপনার গন্ডির মধ্যে থেকে কাজটি করছেন আপনার শপের মধ্যে কাজটি করছেন সব কাজকে বলা হচ্ছে অন পেজের কাজ কিন্তু যখন আপনি আপনার সাইটটা রেডি করে ফেলেছেন আপনার শপটা কমপ্লিটলি রেডি ফর কাস্টমারস ফর ট্রাফিক তখন আপনি কি করছেন আপনি বিভিন্ন জায়গায় আপনার শপ থেকে বাইরে যে প্রচার করছেন প্রচারণা করছেন লিপলেট বিলি করছেন ব্যানার দিচ্ছেন কোথাও লিপলেট দিচ্ছেন কোথাও ব্যানার দিচ্ছেন অনলাইন অ্যাড দিচ্ছেন এই যে কাজগুলি এগুলি কেন করা হচ্ছে এগুলি আপনি মূলত এই জন্যই করছেন যে আপনি চাচ্ছেন অনলাইন থেকে অথবা অফলাইন থেকে যেভাবেই হোক আপনার কাস্টমার জোগাড় করতে এবং এই কাস্টমার জোগাড় করার জন্য বা কাস্টমারদের আপনার বিজনেস সম্পর্কে জানানোর জন্যই আপনার এই চেষ্টা করা আমাদের এখানে শুধু কাস্টমার আনাই যে একটা লক্ষ্য বিষয়টা এরকম না এখানে আপনার কাস্টমার আসার পাশাপাশি আপনি যে সুবিধাটি পাবেন সেটি হচ্ছে আপনার সাইট গুগল বা সার্চ ইঞ্জিনের চোখে একটু ভালো র্যাঙ্ক পাবে অথরিটিটা বাড়বে যত বেশি কোয়ালিটি প্যাকলিংস আপনি নিতে পারবেন তত বেশি অথরিটি আপনার গ্রো হবে তো আশা করি আমি এইটুকু বোঝাতে পারছি যে অফ পেজ কি ছোট্টভাবে সংক্ষেপে যদি বলি অফ পেজ হচ্ছে আপনার ওয়েবসাইটের বাইরে যে আপনার নিজের ওয়েবসাইটের জন্য প্রচার প্রচারণা করা এটা কি বলা হচ্ছে অফ পেজ তো আসুন আমরা একটু দেখি অফ পেজের গুরুত্ব এত বেশি কেন এখানে একটা পাইচার্ট দেওয়া আছে পাইচার্টের মধ্যে আমার এখানে কয়েকটি বিষয় আমি এখানে দেখিয়েছি যে এখানে অফ পেজের ভ্যালু কত এখানে দেখুন এটি মজের মজ দ্বারা পাবলিশ করা আপনারা জানেন মজ একটি পপুলার একটি ব্লগ এসিওর জন্য বিশেষ করে তো এখানে মজের এই পাইচার্টে দেখাচ্ছে যে টোয়েন্টি থ্রি পারসেন্ট র্যাঙ্কিং সিগনালটা কাউন্ট করে আপনার এই লিঙ্ক বিল্ডিং পার্ট থেকে লিঙ্ক বিল্ডিং মানে আপনার অফ পেজ সো আমরা বুঝতেই পারছি এটা হিউজ নাম্বার নাম্বারটা অনেক বেশি তার মানে আপনার সাইটকে র্যাঙ্কে আনার জন্য অবশ্যই আপনার অফ পেজকে প্রায়োরিটি দিতে হবে ওকে সো নেক্সট আসি আমরা এখানে আমি শুরু করি যে আমরা এখানে দু সালের অফ পেজের গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়কে আমি তুলে ধরেছি তার মধ্যে প্রথমে আছে পিবিএন বা প্রাইভেট ব্লগ নেটওয়ার্ক সো পিবিএন কি আপনি একটু এভাবে চিন্তা করেন আপনার একটা সাইট আছে একটা ওয়েবসাইট আছে আপনার আপনি ওই ওয়েবসাইটকে বাইরে থেকে খুব বেশি ব্যাকলিং আনতে পারছেন না বা করতে পারছেন না তখন আপনি কি করলেন আপনি আরো পাঁচটা ওয়েবসাইট ক্রিয়েট করলেন রিলেভেন্ট নিশের উপরে এরপরে কি করলেন সব ব্যাকলিংগুলিকে ইন্ডিকেট করলেন 
আপনার ওয়েবসাইটের দিকে এখন কথা হচ্ছে এটি এভাবে আমি যেভাবে বললাম আপনি যদি এভাবে করেন ট্রুলি এটি আপনার কোনো কাজে আসবে না কারণ পিপিএন অনেক বড় একটি সেক্টর আমি শুধুমাত্র বোঝানোর জন্য এভাবে ছোট করে বলছি মূল বিষয়টি হচ্ছে একটি ওয়েবসাইটকে কেন্দ্র করে তার চারপাশে একটি টিয়ার তৈরি করা হয় একটি উইল তৈরি করা হয় যার মাধ্যমে ওই মানি সাইটকে সবাই ব্যাকলিং দেয় লিঙ্ক জুস ফ্লো হয় একটা জায়গায় তো এই কাজটি করতে হলে এটা অনেক ব্যয়বহুল কাজ অনেক সিকিউরিটি ইস্যুস থাকে এখানে অনেক সাবধানতা অবলম্বন করতে হয় আমি আশা করব বা আমি সাজেস্ট করব যারা বিগিনিং স্টেজে আছেন তারা অ্যাটলিস্ট এটা নিয়ে চেষ্টা করবেন না ওকে আমি এবার নেক্সট টপিকে যাই এর পরে যে বিষয়টি আছেন বিভিন্ন অনেক কথাবার্তা বলা আছে কি ধরনের লিংক হবে লিংক টাইপ কি হবে সব কিছু বলা আছে ওয়েব টু পয়েন্ট জিরো পিবিএন এবং ওয়েব টু পয়েন্ট জিরোর মধ্যে পার্থক্য যদি বলি পার্থক্য শুধু একটি জায়গায় আমার কাছে ফিল হয় এটা সেটা হচ্ছে যে পিবিএন করতে হয় টাকা খরচ করে টাকা খরচ করে বলতে গেলে পেই ডোমেন হোস্টিং নিয়ে পিবিএন করতে হয় কিন্তু ওয়েব টু হচ্ছে সেম কনসেপ্ট সেম পিবিএন কনসেপ্ট কিন্তু এখানে ফ্রি সাইট দিয়ে ফ্রি সাইট বলতে গেলে যে সেকেন্ড জেনারেশন ওয়েব আছে যেমন ওয়ার্ড প্রেস ডট কম উইবলি ডট কম তামলার ডট কম এইসব সাইট থেকে আপনি ফ্রি একটি নিষবেস সাইট তৈরি করে আপনার মানি সাইটে আপনি লিঙ্ক ফ্লো করতে পারেন জি এভাবে করেও আপনি সুন্দরভাবে ব্যাকলিং ক্রিয়েট করতে পারেন এবং এটা চলে না একবার এটা বলবো না আপনি চাইলে অনেক ভালো ভালো হাই অথরিটি সাইট আছে যারা কিনা ওয়েব টু তে আছে তাদের ডোমিন অথরিটি দেখলে দেখা যাবে সেভেন্টি এইটি আপ এরকম আমি অনেক সাইট দেখেছি যারা ওয়েব টু তে আছে বা ওয়েব টু দিয়ে সাইট আছে হতে পারে একটা উইপি সাইট হতে পারে একটা টামলার সাইট বাট সেখানে দেখা যাচ্ছে তাদের ডোমেন অথরিটি অনেক হাই জি এটা হয় কারণ এর একটা বড় সুবিধা হচ্ছে এই যে সব ওয়েব টু গুলি বলছি আমি এই সব ওয়েব টু গুলির অথরিটি অনেক হাই আমি একটা টেবিল এখানে দিয়েছি আপনারা চাইলে দেখতে পারেন এখানে দেখেন টামলার নাইনটি সেভেন ডোমেন অথরিটি ওয়ার্ড প্লেস নাইনটি সিক্স হিউজ ডোমেন অথরিটি সম্পন্ন সাইট এগুলি তো এইগুলির সাথে আপনি যদি অ্যাড করে নিজের একটি সাব ডোমেন ক্রিয়েট করে একটি সাইট তৈরি করেন অবশ্যই সেটি আপনার জন্য খারাপ কিছু হবে না তবে এই ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে এবং বিগিনার্সরা চাইলে এটা করতে পারেন এক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নেই তবে এক্ষেত্রে আপনাকে আপনার মেইন সাইটকে যেমন আপনি প্রায়োরিটি দিবেন কন্টেন্ট দিবেন আপনার ওয়েব টু গুলিকেও আপনাকে সেইভাবে প্রায়োরিটি দিতে হবে কন্টেন্ট দিতে হবে ডকুমেন্ট শেয়ারিং সাইট ডকুমেন্ট শেয়ারিংটা হচ্ছে আপনার বিভিন্ন সাইট আছে যেখানে আপনি ডকুমেন্টস শেয়ার করতে পারবেন ডকুমেন্টস বলতে গেলে হতে পারে সেটা একটা স্লাইড শেয়ার হতে পারে একটা সিম্পল ডকুমেন্ট একটা পিডিএফ ফাইল আপনি ওই ফাইলটা শেয়ার করছেন এই সব ডকুমেন্ট শেয়ারিং সাইটে যেটা হয় আপনার এই শেয়ারিং গুলিকের মাধ্যমে বা শেয়ারিং গুলি যখন করবেন আপনি তখন চাইলে আপনি আপনার ওয়েবসাইটের লিঙ্ক পাবলিশ করতে পারেন এবং এই সাইটগুলি অনেক হাই অথরিটি সম্পন্ন তো আপনি চাইলে খুব সহজেই অনেক ভালো এখানে আপনার জন্য ওয়েবসাইটের জন্য ব্যাকলিং ক্রিয়েট করতে পারেন এখানে আমি কিছু ডকুমেন্ট শেয়ারিং সাইটের লিঙ্ক দিয়ে দিয়েছি এবং দেখতে পাচ্ছেন যে এগুলো অথরিটি অনেক বেশি এবং আপনার চাইলে খুব সহজেই এই সব সাইট থেকে লিঙ্ক ক্রিয়েট করতে পারেন গেস্ট পোস্ট গেস্ট পোস্ট আমার অনেক পছন্দের একটা বিষয় কারণ এটি অনেক হাই অথরিটি সম্পন্ন কাজ অনেক কষ্ট সাধ্য কাজ জি অনেকটা কষ্ট সাধ্য কাজ এই জন্যই বলছি নর্মালি আমরা গেস্ট পোস্টটা হচ্ছে এরকম আপনি অ্যাজ এ গেস্ট হিসেবে আমার ব্লগে লেখা দিবেন কিন্তু আমার ব্লগে লেখা দেওয়ার মানে এটা না যে আপনি ব্যাকলিং তৈরি করতে পারবেন জি না সব গেস্ট পোস্টের অর্থ এটা না কখনো কখনো আমাকে যখন গেস্ট পোস্ট পলিসি আছে আমার সাইটের আপনাকে পলিসিটা পড়তে হবে দেখতে হবে যে আমি কি আপনাকে ব্যাকলিং দিতে দিব কি না কিন্তু গেস্ট পোস্ট আপনাকে যে ক্ষেত্রে হেল্প করবে সেটি হচ্ছে আপনার নিজের অথরিটি গ্রো করতে হেল্প করবে আপনি যদি ওইখান থেকে ব্যাকলিং নাও পান আপনার একটা অথর বায়ো সেকশন থাকবে যেখান থেকে আপনি আপনার নিজেকে এক্সপ্রেস করতে পারেন তার মানে আপনাকে আপনি জানাতে পারছেন ওয়ার্ল্ডের কাছে সো আপনার অথরিটি ক্রিয়েট করতে এটা অনেক হেল্প করবে এবং গেস্ট পোস্টটা অনেক ভালো একটা অফপেজ মেথড আপনারা চাইলে এটি অবশ্যই ইমপ্লিমেন্ট করতে পারেন এখানে আমি কিছু গেস্ট পোস্ট করার মতো সাইটের লিঙ্ক দিয়েছি চাইলে আপনারা এই লিঙ্কগুলি ব্যবহার করতে পারেন প্রশ্ন উত্তর সাইট বা কোশ্চেন আনসার সাইট আমরা যেগুলো করি 
क्वेश्चन आंसर सैट दो क्या खूब हेल्प कर एक अनेक सहजे भलो अथरिटी बैंकिंग क्रिएट करते सेकेंड अपना निजे पार्सनल ब्रैंडिंग करते जी कोश्चन आंसर सैट थे दो सुविधा अपनी पा वर्ल्ड कोश्चन आंसर सैट गी आने मानुष क्यों जाए तर विभिन्न प्रब्लेम्स नहीं जाए ब्रैंडिंग अथरिटी करते अवश्य फोराम पोस्टिंग भलो दक्षता उचित भलो दक्षता जिज्ञेस कर जिज्ञेसिटी प्रोफाइल करोस्टर मध्य थ्रेडर मध्य थे चेस्टा कर थ्रेड बोलते गोस्ट बुझाटी फोराम लिस्ट दिए चाहिए देखते मन करोबाइटिंग ब्रेक कर लिंक 
এবং আমিও জানি যে হ্যাঁ আমার সেটে ব্রোকেন লিংক থাকা ঠিক না সো আমি কি করতে পারি আমাকে এটা লিংকটা চেঞ্জ করতে হবে অল্টারনেট খুঁজতে হবে সো আপনি যদি আমাকে অল্টারনেটটা দিয়ে দেন সো আমি অবশ্যই সানন্দে সেটা গ্রহণ করব এবং আমার ওই লিংকটাকে চেঞ্জ করে আপনার লিংকটাকে সেখানে দিয়ে দিব এই ক্ষেত্রে না দেওয়ার চান্সটা খুব কম থাকে এবং আপনাকে একটা ভালো লিংক পাচ্ছেন একটা কন্টেন্টের ভিতর থেকে কারণ নর্মালি যেটা হয় আমরা বিভিন্ন জায়গায় লিংক পাই যেমন প্রোফাইল লিংক আছে কমেন্ট লিংক আছে কিন্তু পোস্টের ভিতরে লিংকটার ভ্যালু একটু বেশি আপনি যে পোস্টের ভিতর থেকে ব্যাক লিংক নিতে পারেন সেটা অবশ্যই আপনার জন্য অনেক বেশি কার্যকর হবে তো এখানে এই ব্রোকেন লিংক সম্পর্কে আরো ডিটেলস আলোচনা করা আছে আপনারা দেখলে বুঝতে পারবেন যে কি কি বিষয় নিয়ে এখানে কথা বলা আছে ইনফোগ্রাফিক সাবমিশন ইনফোগ্রাফিক হচ্ছে আমি যদি বলি এক কথাই ছোটবেলায় কমিক্স আমরা পড়েছি সবাই কমিক্স পড়তে আমাদের ভালো লাগে কেন ভালো লাগে কারণ কমিক্সে মজার মজার রং করা ছবি থাকে যার সাথে লেখা থাকে কিন্তু চিন্তা করুন কমিক্স এর গল্পটাই যদি শুধু টেক্সট ফর্মেটে থাকতো আপনার আমার কাছে ভালো লাগতো না ইনফোগ্রাফিক্স অনেকটা তাই ওই কমিক্স এর মতো যেটা কিনা সুন্দর করে আপনার একটা লেখাকে মনে করে আমি বললাম এখানে অপেজ এসি এর দশটি বেস্ট কৌশল এই যে দশটি বেস্ট কৌশল বললাম এই দশটি কৌশলকে আমি মনে করুন একটি সুন্দর ছবি দিয়ে জাস্ট ছবির সাথে কিছু টেক্সট অ্যাড করে সুন্দর করে জিনিসটা আপনাকে উপস্থাপন করলাম এটাকে বলা হচ্ছে ইনফোগ্রাফিক্স যেখানে ইনফরমেশন থাকবে প্লাস একটা ভিজুয়াল কন্টেন্ট হবে এটা এই ইনফোগ্রাফিক্স গুলি অনেক হেল্প করে অথরিটি বিল করতে এবং একটু চিন্তা করে দেখুন আপনি আমি সবাই কমিক্স পড়তে কত পছন্দ করতাম रेडिटी बर्तमान स्वाच्छंद गुगल के YouTube ছাড়া ওয়েনে ইউটিউব বেস্ট সো আপনাকে ইউটিউব কে সাথে করে নিয়ে আগাতে হবে কমেন্ট লিংক সবচেয়ে কমন একটা ওয়ে ব্যাক লিংক করার জন্য যেটা কিনা আমরা বলি ব্লগ কমেন্ট মানে একটা ব্লগে মনে করুন আমার এই যে ব্লগে একটা কনটেন্ট আমি পাবলিশ করেছি আপনি এই ব্লগে একটা কমেন্ট করছেন এবং কমেন্টের নিচে এটি লিংক তৈরি করছেন আপনার সাইটের জন্য এটি খুব বেশি এখন আর আসলে কাজ দেয় না তো আমি এখানে বলবো না যে একদম যে আপনি করবেন না অবশ্যই করেন রিলেভেন্ট হলে হাই অথরিটি সাইট হলে সেখান থেকে আপনি আপনার অথরিটি বিল করার জন্য হলেও কমেন্ট লিংক নিতে পারেন কিন্তু এছাড়া খুব বেশি বেনিফিট আপনি পাবেন না ব্লগ কমেন্ট নিয়ে আমি আর ডিটেলস কিছু বলছি না কারণ এখানে একটা ভিডিও আমি অলরেডি দিয়ে দিয়েছি চাইলে ভিডিওটি দেখতে পারেন এবং তাহলে আপনি অনেক কিছু ভিডিওটি থেকে জানতে পারবেন তো আমরা আমাদের শেষ পর্যায়ে চলে এসছি আশা করি আপনাদের কাছে অবশ্যই পোস্টটি ভালো লাগবে এবং আমি অবশ্যই আশা করব যদি আমার কন্টেন্টটি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে এবং এই ভিডিওটি আপনাদের কাছে হেল্পফুল মনে হয় তাহলে অবশ্যই ভিডিওটি সবার কাছে শেয়ার করবেন কারণ নতুন অনেক যারা আসছে এই ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করতে তারা ভুল তথ্য নিয়ে ভুল দিকে তারা যাচ্ছে এর ফলে যেটা হচ্ছে তারা পদভ্রষ্ট হচ্ছে 
আমি আশা করব যদি আপনারা আমার ভিডিওটিকে পছন্দ করে থাকেন প্লিজ ভিডিওটি শেয়ার করুন অন্যদের জানার সুযোগ দিন এবং যারা এখন পর্যন্ত আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন কারণ আগামীতে এরকম অনেক আপডেটেড ভিডিও আমি পাবলিশ করব শুধু আপনাদের জন্য সো ভালো থাকবেন ধন্যবাদ সবাইকে